శివం వ్యాధు శ్రీ గురుభ్యో నమ జ్యోతిర్వైద్యం గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం జ్యోతిర్వైద్యంలో భాగంగా చంద్రుడి యొక్క గమనాన్ని మనం మాట్లాడుతాం మేషరాశి వారికి చంద్రుడి యొక్క గమనం ఏ విధంగా మనసుకి ఎఫెక్ట్ ఇస్తుంది దానివల్ల ప్రైమరీ స్టేజ్లో ఆరు అనారోగ్యం ఎక్కడ జరుగుతుంది అని మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం సో ఇందులో ఈ కన్యారాశిలో కానీ చంద్రుడు ప్రవేశించినప్పుడు మేషరాశి వారికి కన్యలో ఉన్నప్పుడు చంద్రుడు అంటే ఇది కాంబినేషన్ చెప్తున్నాం కన్య అనుసరించి మనకి ఉత్తర హస్తాచిత్త నక్షత్రంలోకి వస్తుంది అది మళ్ళీ ఆరో ఇంట్లో ఆరోగ్య స్థానంలోకి వస్తుంది కన్యలో ప్రవేశించినప్పుడు భయాందోళన కలుగుతుంది వాడికి ఏమీ లేకపోయినా ఏదో ఒక అనారోగ్యం ఉందామో ఈ టెస్టులు చేసుకుందామో ఆ టెస్టులు చేసుకుందామో దీనివల్ల ఇలా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయమ్మో మనకు ఏదో సంఘటన జరుగుతుంది ఒక పెయిన్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఇక్కడ చెస్ట్లో ఇక్కడ గ్యాస్ట్రిక్ పెయిన్ వస్తుంది గ్యాస్ట్రిక్ పెయిన్ రాగానే ఆరోగ్యం చూపించాలి కన్యా అంటే ఈ భాగం వస్తుంది ఇక్కడ ఏదో చిన్న పెయిన్ వస్తుంది ఇది హార్ట్కి సంబంధించిందేమో అంటే మనసు అక్కడ తీసిపోతుంది అసలు హార్ట్కి దీనికి సంబంధం లేదు కానీ హార్ట్కి సంబంధించిందేమో గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం కానీ హార్ట్ ప్రాబ్లం అనుకుంటారు అలా ఇండైజేషన్ ప్రాబ్లం వస్తుంది కన్యా భాగం కాబట్టి రాగానే ఆటోమేటిక్గా అది ఏదో అయిపోతుంది కడుపులోని మన ఆరోగ్యం ఏదో ఒక ఫుడ్ పాయిజన్ ఏదో అనుకుంటారు ఈ ఆందోళనతో ఈ ఆలోచనతో వేరే అనారోగ్యం తెచ్చుకుంటారు వాళ్ళు అంటే ఎందుకు వస్తున్నది అనారోగ్యం అనేది చాలా స్పష్టంగా ఒక రాశి వారికి చెప్తున్నాను మేషరాశి వారికి చెప్తున్నాను ఈ చంద్రుడి యొక్క ప్రభావం తర్వాత శత్రుక్షేత్రం అయ్యి ఉంది బుధుడు ఇంట్లో ఉన్నాడు వాడు అంటే సమతుల్యమైన ప్లేస్లో ఉన్నాడు వాడు ఎప్పుడైతే అక్కడ ఉన్నాడో వాడు ఏం చేస్తాడంటే మేధస్సుతో ఆలోచనతో కాకుండా బ్లడ్ రిలేటెడ్ న్యూరోకి సంబంధించిన ఏదో ఒక సమస్య తీసుకుని వచ్చి అది పెద్ద సమస్యగా చూపిస్తాడు నరాలకు సంబంధించిన సమస్య ఏదో తీసుకుని వస్తాడు అంటే నాడికి సంబంధించిన బలం బలహీనం ఏంటంటే చేస్తాడు ఏ భాగంలో చేస్తాడు అనేది కూడా మనకు జ్యోతిషాస్త్రం చెప్తుందన్నమాట ఆ పెయిన్ ఎప్పుడైతే తీసుకుని మనం ఒకసారి స్ట్రెస్ వల్ల పెయిన్ అవుతుంటుంది ఆ పెయిన్ ఒక ఇరవై నాలుగు గంటల తర్వాత తగ్గిపోతుంటుంది న్యూరోకి సంబంధించిన పెయిన్ వస్తుంటుంది అది మళ్ళీ వస్తే నెలకు ఒకసారి వస్తూ ఉంటుంది ఏమండి నెలకు ఒకసారి వచ్చేస్తుందండి ఇది ఏంటో సంగతి అర్థం కావట్లేదు డాక్టర్ దగ్గరికి పోదామంట నెలకు ఒకసారి వచ్చింది రెండు రోజులతో తగ్గిపోయింది అంటే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళక్కర్లేదు ఏ ఆరోగ్య అనారోగ్యమైన నెలకు ఒకసారి వచ్చి రెండు రోజుల్లో తగ్గిపోతుంది అంటే అది అనారోగ్యం చెప్పడానికి అవకాశమే లేదు ఎందుకంటే అది ప్యూర్లీ మూన్ యొక్క ట్రాన్సిట్ బట్టి జరుగుతుంది అని స్పష్టంగా చెప్పేయచ్చు మూన్ ట్రాన్సిట్ వల్ల జరుగుతుంది కాబట్టి ఇది మనసు సంబంధించింది తప్ప ఇంటర్నల్గా ఉండే అనారోగ్యం కాదు అని చాలా స్పష్టంగా తెలిసిపోతుంది అంచేత కన్యలో ఎప్పుడైతే ఈ మూడు నక్షత్రాల మీద చంద్రుడు ప్రవేశించి ట్రాన్సిట్ అవుతుంటాడో అప్పుడు డెఫినెట్గా గ్యాస్ట్రిక్ ఇష్యూ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే ఇండైజేషన్ ప్రాబ్లం రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో దాన్ని టెంపరీగా అనుకుంటూ దాని తగ్గట్టుగా టెక్నికల్గా మనం మంత్రశాస్త్రం ద్వారా కానీ దాన్ని కొంచెం రెమెడీస్ కానీ చేసుకోగలితే ఆధ్యాత్మికంగా డెఫినెట్గా వన్ ఆర్ టూ డేస్లో దాని యొక్క ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ అవుతుంటుంది అలా చేసుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే చంద్రుడిని మనం కంట్రోల్ చేసినట్టు అవుతుంది అంటే మనసును కంట్రోల్ అయినట్టు కానీ ఇక్కడ చంద్రుడు అక్కడ ఉండడం వలన ఆ గ్రహాల మీద ఆ నక్షత్రం మీద తిరుగుతుండడం వలన డెఫినెట్గా మనసులో వేరే కొత్త కొత్త ఆలోచన తెచ్చి ఇలా చేస్తే బాగుండు అలా చేస్తే బాగుండు అని చెప్పడానికి అవకాశం ఇస్తాడు కానీ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ పూర్వకాలంలో ఏం చేసేవారంటే ఎటువంటి అనారోగ్యం వచ్చినా ఇదేముంది చిన్నదే కదా అని చెప్పి దీన్ని పట్టించుకోకుండా అధిగమించి తన సొంత పనులు చేసుకుంటూ పోవడానికి ప్రయత్నం చేసేవాడు మనసుని నమ్మేవారు అందువల్ల ఏమైతుందంటే ఆటోమేటిక్ ఇవన్నీ దొరిలిపోయాయి దగ్గరకు వచ్చేవి కావు కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి ఏమైపోయిందంటే ప్రతి చిన్నదానికి మెడిసిన్ ప్రతి చిన్నదానికి ఇన్ హెల్త్ కింద ఫీల్ అవుతూ దాన్ని ఒక ఇష్యూ కింద చేసుకునే స్థితి ప్రజల్లోకి వచ్చేసింది కాబట్టి డెఫినెట్గా ఆ రెండున్నర రోజులని అలాగా క్యూర్ చేయకుండా అలా ఉంచే శక్తి వాళ్ళలో లేదు కాబట్టి ఏదో ఒక ట్యాబ్లెట్ వేయడం ప్రయత్నం చేస్తారు దానివల్ల దాని సైడ్ ఎఫెక్ట్ వలన డెఫినెట్గా వేరే డిఫరెంట్ క్యాటర్ ఆఫ్ హెల్త్ హెల్త్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుందన్నమాట అంచేత ఇక్కడ చంద్రుడు కన్యలో ఉన్నప్పుడు ఇటువంటి సమస్యలు మేషరాశి వరకు వస్తుంది కాబట్టి అది కూడా తాత్కాలికంగా వన్ డేలో ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని ఫుడ్ సిస్టమ్ని కొద్దిగా మార్చుకుని మంత్రశాస్త్రం కానీ చేయగలిగితే డెఫినెట్గా మీకు రిజల్ట్ అయితే కనబడుతుంది కాబట్టి దాని గురించి మీరు ఏమాత్రం భయపడక్కర్లేదని చెప్పచ్చు మరిన్ని విషయాలు మరిన్ని ఎపిసోడ్లో ముందు ముందే తెలుసుకుందాం శుభం బియాదు పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మశ్రీ మంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ కాజాగూడ ఢిల్లీ పబ